はい、アッシュラのレザー、正規販売店のいじめと申します。まあ、普段はこういった革製品とか、まあ、全て知り言葉に作られた製品とかを販売してます。で今回は、えー、ワールドスワンズさんの、えー、バーンで、えー、外装は国産コードバンで内装が、えー、イングリッシュブライドルレザーを使ったモデルを紹介します。でワールドスワンズさんは、まあ、日本を代表する革製品メーカーの一つだと思います。まあ、特徴としては、まあ、革の、まあ、質がいいことと、肉厚で、まあ、堅牢な製品が多いですね。グラウンダーとかバーンとかウェーブっていうあのモデル名なんですけど、まあ、写真で見ていただけたら分かりますけど、結構他の,あの革製品メーカーさんの財布とはちょっと違うんですよね。分厚くて、結構あの大きくて、まあ、がっちりしてるものが多いですね。あと、まあ、革のバリエーションが多いですね。まあ、限定品なんですけど、あのヒポポタマスとかリザードとかポロサスとか、まあ、そういった、あのー、革を、まあ、使った製品も多く作っておりますね。あと製造スキルが高いですね。特に小刃の、あのー、処理スキルっていうのは世界的に見てもかなりレベルが高いと思いますね。まあ、国産コードワンはマットな感じになってますね。多分新規さんのものだと思うんですけど、違ったら申し訳ないですね。でも新規さんのやつももっとツヤツヤしてたと思うんですけどね。ちょっと別のやつかもしれないですね。別の、えっと、カバーメーカーさんのものかもしれないですね。でもなんか、あの、経年変化でだんだんと、まあ、ツヤが出てきて、まあ、陶器のように仕上がっていくって言われてますね。国産コード版は。まあ、シェルコード版とよく比べられるんですけど、まあ、ちょっと全然違いますよね。シェルコードバンの方がもっと、えっと、まあ、ツヤツヤしてて、まあ、ザ・コードバンみたいな、コードバンの特徴がよく現れてますね。まあ、しっとり感がありますよね。このワリオさんさんの国産コードバンは。サラサラしてる。まあ、シェルコードバンツルツルしてるみたいな。まあ、イメージですね。イメージかまあ、質感ですね。若干、まあ、これは中古なんで、まあ、こういったところに傷がありますけど、今も写真、写真画像を通して、画像に動画を通して見ていらっしゃると思うんですけど、若干なんか、あの、ぼやけてる感じがしますよね。本当にこんな感じなんですよね。まあ、光の具合とかで違ってきますけどね。まあ、縫製はこんな感じ。これブラウンですかね。ブラウンですね。ステッチは。よくワールドサンズさんは、あのー、ブラックを使うと、えっ、ー、と、ステッチはブラウン使いますね。ブラウンだとブラウンなんですね。こんな感じですね。あと、比べるとこんな感じで。まあ、剣道が張りの、剣道で張りのあるいい革だと思いますね。まあ、6ヶ月ぐらいかかると言われてますね。コードバン作成までに。コールバーは耐久性もあって、まあ、ツヤがあって、本当にいい革ですよね。革好きの方は大体コードバーンは好きって言いますもんね。まあ、張りのあって、まあ、剣道で、まあ、若干柔らかいとこもいいんですよね。まあ、内装がイングリッシュベレードレーザーを使ってますね。最近、あの、定番として使い始めた革ですね。あのサドルっていうものを使ってたんですけど、サドルはなんか生産性が下がってて、ちょっと若干まあ質が下がってきたので、こっちに切り替えたみたいですね。アメリカの革ですね。で、こっちブライドレーザーなんですけど、特徴的なんですよね。まず、ローがまあ少ないのと、あの、質感が柔らかめなんですよね。ブライドレーザーって言ったら、本当にカッチリしてる革ですよね。だけど、イングリッシュブライドレーザーは特徴的で、マットなまあ仕上がりですよね。でもちゃんと、まあ、あの経年変化で艶がどんどん、あのー、増えていって、まあ、もちろん耐久性もありますし、あのーまあ、イングリッシュバイドレーザーは、えっと、腰が残る感じですよね。うんえっとまあ、柔らかくて伸縮性があっていいからと私は思いますね。でワールドサンズさんは外装が結構、まあ、かっちりしてる革を使ってて、で内装がまあ柔らかめなこのイングリッシュバイドレーザーの、そのなんていうんですかね、相乗効果って言いますかね
それ結構私は好きですよ好きですねとまあさ、まあ、機能的なことを言うとまああとカード入れがたくさんあたくさんとかまあありましてこっちもまあ入れますしここも入るんですよねこことここは違うスペースですよねつな、まあ、がってないですねここに入るただちょっと入れにくいような感じがしますねここに撮影があって、大きめな小銭入れ。まあ、こっちに、後ろにもカードが入りますね。もちろん手前に小銭も入りますし、カードも入りますね。でしっかりとこういうところまで革が使ってあって、まあ、高級感がありますね。豪華ですね。裏張りって言うんですけどね。でもちろん一万円札もすんなり入りますね。動画を通してなんで、入るのかわからないですね。まあ、すんなり入ります、本当に。余裕を持って、本当に、すっぽり入りますね。まあ、収納能力も問題ないですね、バーンは。デメリットで言うと、まず、こう、三つ折り財布なんで、どうしてもここら辺に当たりがつくんですよね。ここのカードレナとかつくこれ当たりっていうんですけど、まあ、そこはちょっとデメリットですこれどうしようもないですよねでもまあそこも結構あの、まあ、使用感って言いますかね当たりがあるのも結構まあ最後の醍醐味って言いますかね深みが出てきていいと思います端があってまああとは何ですよね、まあ、こういったところちょっとカードとか入れにくいですよね取り出しにくいみたいなでもまあ全体的に言えばまあ使いやすいですし、結構肉厚で、えっと、革好きな方にはたまらない商品だと思いますね。革の塊みたいな感じなんで。まあ縫製はこんな感じですね。き綺麗ですよね。まあ、イングレッシュバイドルデザーの質感も、これだけドアップにすればわかるかなと思います。若干ぼやけるのはちょっと申し訳ないですね。金のこのバネホックもいいですね。かっこいいですね。金かっこいいですね、本当に。別注品多いですね、金は。大体なんかシルバーとかなんですけどね、定番品は。国産コードバンはこんな感じですね。参考度はもともとマットな感じなんで若干見づらいかもしれないですねこれまだあの販売しますんでご検討の方がいらっしゃいましたら各販売サイトにで確認いただけたらと思います普段はこういった革製品をオンライン上で販売してますねヤフオクとかメルカリとかベースとかえっとラ,ラ,クラクマラクマとかを使ってますねでは、ね、最高者も、あのー、行っておりますので、各サイトのコメント欄からご遠慮なく、えっと、交渉いただければと思います。で、折り合いがつけばその金額でご購入いただけるようにしますね。まあ、YouTube とかの、まあ、コメント欄でもいいので、何か質問があれば、まあ、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。以上ですね。